হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজ আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর অর্থনীতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমাদের অর্থনীতির আলোচনায় থাকতেছে উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য তো দেখো আমরা বলতেছি যে উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য প্রথমত আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে যে উন্নত দেশগুলো আমরা কোনটাকে উন্নত দেশ বলতেছি তো এখানে উন্নত দেশের কথা বলতে গেলে প্রথমে যেটা বলে নেওয়া দরকার যে আমরা মাথাপিস্তু আয় সম্পর্কে জানি আমরা জিডিপি জিএনপি সম্পর্কে জানি অর্থাৎ যখন আমরা দেখব যে একটা দেশের মাথাপিস্তু আয়ের পরিমাণ বেশি মানে বেশি মাথাপিস্তু আয় রয়েছে সেই দেশগুলোকে কিন্তু আমরা উন্নত দেশ বলতে পারবো কেননা মাথাপিস্তু আয় বেশি থাকা মানে কি সেই দেশের সার্বিক অবস্থা উন্নত কেননা মাথাপিস্তু আয় কম থাক মানে প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তির হাতেই দেখা যাচ্ছে যে অর্থ রয়েছে বা তারা সেগুলো নিজেদের জন্য করে ব্যবহার করতে পারতেছে এগুলো উন্নত দেশের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখে থাকি তো এই কারণে বলে নিলাম যে মাথাপিস্তু আয়টা আমাদের এই উন্নত দেশ বা অনুন্নত দেশ এটা নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে যেমনটা বলা হয়ে থাকে যে মাথাপিস্তু আয় নির্ধারণ করতে যে আমরা যে দিকটা দেখে থাকি যে মোট জাতীয় উৎপাদন এটাকে আমরা মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করি মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করি এটা কিন্তু আমাদের মাথাপিসু মাথাপিসু আয় তাহলে মোট জাতীয় উৎপাদনকে আমরা মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করতেছি তখন সেটাকে আমরা মাথাপিসু আয় বলতেছি এবং যে দেশের মাথাপিসু আয় বেশি থাকতেছে সে দেশকে আমরা উন্নত দেশ হিসাবে ধরে নিচ্ছি এখন আমরা দেখবো উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য বলার আগে আমাদের যে কথাটা তোমাদেরকে বারবার বলার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে বৈশিষ্ট্য বলতে সেই কারণে আমরা উন্নত দেশের বিভিন্ন দিকগুলো যদি আমরা খেয়াল করি সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে এই দিকগুলো চলে আসতেছে মানে যে বিষয়গুলো আমরা এখন আলোচনা করবো সেগুলো চলে আসতেছে তো এক নম্বর যদি আমরা বলি ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক ব্যবহার ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক ব্যবহার তাহলে আমরা দেখতেছি যে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক ব্যবহার অর্থাৎ এখানে আমরা বলতে পারি যে যে অদেশে ভূমি বা প্রাকৃতিক সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় বা ভূমি বা প্রাকৃতিক বিশেষ করে প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যাপ্ততা রয়েছে সেই সকল দেশগুলোতে কিন্তু অবশ্যই উন্নত একটা দেশ হবে কেননা এই প্রাকৃতিক সম্পদ যেহেতু প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত তো এই প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত হবার কারণে সেখানে আমরা দেখতে পাই যে প্রকৃতি থেকে যেহেতু আসতেছে সুতরাং এখানে একটা ভালো অবদান কিন্তু আমরা ভূমি বা প্রাকৃতিক সম্পদের বা মানুষের অবদানটা দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে সবচাইতে বড় কথা যে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণটা যত বেশি হবে সেই দেশটা কিন্তু খুব ততই বেশি উন্নত হবে এটা আমাদের দিকে একটা খেয়াল রাখতে হবে তো যেহেতু উন্নত বেশি হচ্ছে সুতরাং এটাকে আমরা উন্নত রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা নির্ধারণ করতে পারি এরপর দুই নম্বরটা যদি বলি দুই নম্বরটা দেখো বলা হচ্ছে মূলধন আসলে আমরা এখানে মোট জাতীয় উৎপাদনটার কথা বলেছি আমরা মাথাপিসু আয় বলার সময় বলেছিলাম মোট জাতীয় উৎপাদন এখানেও কিন্তু মূলধনের কথাটা চলে আসতেছে কেননা জাতীয় উৎপাদনটা যে করা হচ্ছে সেখান থেকে কিন্তু আমাদের মূলধন মূলধনটাই আসতেছে আর আমাদের উন্নত দেশ হতে হলে আমাদের মূলধনের কিন্তু বেশি হতে হবে আর মূলধনটা যদি আমরা বেশি উপার্জন করতে পারি বা আমাদের আয়টা যদি বেশি থাকে তবে কিন্তু আমাদের মাথাপিসু আয়টা বেড়ে যাবে মানে মোট জাতীয় উৎপাদনটা বা মোট জাতীয় আয়টা বেশি হলে আমাদের মাথাপিসু আয়টা বাড়বে এবং সেটার কারণে আমাদের কি হবে সেটা উন্নত একটা রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারবে এরপর দেখো আরেকটা বৈশিষ্ট্য আমাদের এই রাষ্ট্রগুলোতে দক্ষ জনশক্তি থাকে দক্ষ জন শক্তি একটা রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য দক্ষ জনশক্তি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ বা উপাদান হিসেবে বিবেচিত দক্ষ জনশক্তি ছাড়া বা দক্ষ জনশক্তি ব্যতীত একটা রাষ্ট্রের উন্নয়ন ঘটানো কখনোই সম্ভবপর হয়ে ওঠে না যে কারণে বলা হচ্ছে এই কথা সেটা হচ্ছে যে দক্ষ জনশক্তি যদি থাকে তবেই আমরা দেখব যে তাদেরকে ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের কাজে কাজ করে নেওয়া সম্ভব হয় এবং এই কাজগুলো করে নেওয়ার কারণে কিন্তু একটা রাষ্ট্র উন্নত হবে কারণ একটা রাষ্ট্র তো আপনি আপনি উন্নত হবে না আমি যে প্রাকৃতিক সম্পদের কথা বললাম এই প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলে যে উন্নত হবে তা না সেগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার উপযোগী করতে হবে যদি সঠিকভাবে ব্যবহার উপযোগী না করা যায় সেক্ষেত্রে আমার এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলো কিন্তু কোনো কাজে আসবে না এখানে কি বলা হচ্ছে যে আমার দক্ষ জনশক্তি 
আমার উন্নত দেশের অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ একটা রাষ্ট্র উন্নত হতে হলে তাকে সেখানে দক্ষ জনশক্তি থাকতে হবে আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা যদি বলি উন্নত দেশগুলোতে যেটা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে গড় আয়ুষ্কাল উন্নত দেশগুলোর জনগণের গড় আয়ুষ্কালটা কিন্তু বেশি হয় কেন দেখো এখানে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার হয় প্রচুর পরিমাণে মূলধন থাকে যার ফলে তারা বিভিন্ন রকমভাবে স্বাস্থ্য সেবা বা চিকিৎসা সেবাগুলো গ্রহণ করতে পারে যেগুলো গ্রহণ করার কারণে আমরা দেখবো যে তাদের গড় আয়ুষ্কালটা কিন্তু বেশি হচ্ছে তাহলে দেখো একটার সাথে কিন্তু আরেকটা আমরা সম্পৃক্ততা পাচ্ছি আমরা ভূমি প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক ব্যবহার মেনলি আমাদের শুরুই হলো এটা দিয়ে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক ব্যবহার দিয়ে আমরা এখানে দেখলাম যে ভূমি প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক ব্যবহার থাকার কারণে আমাদের এই সকল মূলধন বাড়ল দক্ষ জনশক্তির দরকার হলো এবং এর পাশাপাশি গড় আয়ুষ্কালটাও কিন্তু বৃদ্ধি পেল এরপরে কারিগরি জ্ঞানের কথা বলবো অর্থাৎ কারিগরি শিক্ষা পাঁচ নম্বরটাতে আমরা বলবো কারিগরি শিক্ষা রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন অপরিহার্য শিক্ষা ছাড়া কিন্তু একটা রাষ্ট্র উন্নত হতে পারবে না এটা সত্য কথা তারপরে এখানে আমরা কারিগরির কথা বলতেছি কারিগরিটাকে আলাদাভাবে এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে এই কারণে কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে আমরা হাতে কলমে শিক্ষাগুলো অর্জন করতে পারি তো এই যে হাতে কলমে শিক্ষা অর্জন করতে পারতেছি যার ফলে আমাদের কিন্তু শিক্ষা অর্জন শেষে কর্মসংস্থানের জন্য বা অর্থ উপার্জনের জন্য আমাদেরকে কিন্তু অপেক্ষা করতে হয় না আমাদেরকে বসে থাকতে হচ্ছে না আমরা কি করতে পারতেছি আমরা অর্থ উপার্জন মানে আমাদের অর্থ উপার্জনের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারতেছি কি কারণে আমি কারিগরি শিক্ষা অর্জন করছি এই কারণে তো একটা উন্নত দেশ হতে হলে অর্থের প্রয়োজন উন্নত দেশ হলে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হতে হবে মানে উন্নত দেশ বলতে শুধুমাত্র দেশের উন্নয়ন মূল কথা হচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন তো সেক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা যদি প্রচলিত থাকে বা চালু করা যায় সেক্ষেত্রে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটবে মানুষের চলাফেরার অনেক গতি বাড়বে তো এখানে বলা যায় যে উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কারিগরি শিক্ষাটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এরপরে দেখো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আমরা যদি উন্নত দেশগুলো দেখে থাকি তাহলে দেখব রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে কেননা একটা রাষ্ট্র যদি রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা শুরু হয় সে রাষ্ট্র কখনো উন্নত পর্যায়ে যেতে সক্ষম হবে না রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার কারণে আমরা দেখব যে বিভিন্ন জায়গায় বাধা প্রাপ্ত হবে বিশেষ করে আমাদের দেশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাগুলো যদি আমরা দেখে থাকি তো সেই সহিংসতার ঘটনাগুলো যদি আমরা পর্যালোচনা করতে থাকি বিশেষ করে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সেগুলো দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় তো রাজনৈতিক দিক থেকে যদি আমরা স্থিতিশীল থাকতে পারতাম তাহলে আমাদের যে ক্ষয়ক্ষতিগুলো সেই সময় হয়েছিল সেগুলো অন্ততপক্ষে সেই ক্ষয়ক্ষতিগুলো কিন্তু হতো না এখানে বলা হচ্ছে যে উন্নত দেশ হতে হলে বা উন্নত দেশের অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবার দেখো ভৌত অবস্থান সাত নম্বরটা আমরা পড়বো ভৌত অবস্থান এখানে আমরা দেখে থাকি যে ভৌত যে দিকগুলো রয়েছে আমাদের উন্নয়নের সে ভৌত অবস্থানগত দিকটাকে আমাদেরকে এখানে গুরুত্ব দিতে হবে এবং ভৌত অবস্থানগত দিক আমরা দেখে থাকি যে যত উন্নত হবে সেই দেশও কিন্তু উন্নত একটা রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারবে তো আমরা জাস্ট এগুলোকে আর একবার একটু রিভিউ করবো আমাদের উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য আমরা সাত সাতটা বৈশিষ্ট্য এখানে পেয়ে গেছি আমাদের পরীক্ষাতে যদি উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয় সেক্ষেত্রে আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু এখান থেকে উল্লেখ করব এক নম্বরে বলা হচ্ছে যে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক ব্যবহার দুই নম্বরে বলা হচ্ছে মূলধন তিন নম্বরে বলা হচ্ছে দক্ষ জনশক্তি চার নম্বরে বলা হচ্ছে গড় আয়ুষ্কাল আমরা একটা আরেকটার উপর সম্পৃক্ততা দেখলাম কারণ এটা বাড়লে মূলধনটা বাড়বে মূলধনের জন্য দক্ষ জনশক্তি দরকার এবং এর কারণে গড় আয়ুষ্কালটাও কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে পাশাপাশি এই পাশটাতে দেখো কারিগরি শিক্ষা বৃদ্ধি পাচ্ছে কারিগরি শিক্ষা বৃদ্ধি পেলে আমাদের আমাদের হাতে কলমে শিক্ষাটা অর্জন করতেছি সুতরাং আমরা সেটাকে মানে খুব দ্রুত কাজে লাগাইতে সক্ষম হব পাশাপাশি রাজনৈতিক স্থিতিশীল থাকলে এবং আমাদের যে সকল ভৌত অবস্থানগুলো রয়েছে সেগুলোকে যদি আমরা সমন্বয় সাধন করতে পারি বা একত্রিত করতে পারি সেক্ষেত্রে কি আমাদের উন্নত রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব তো এই কারণে বলা হচ্ছে যে এই দিকগুলো এগুলো হচ্ছে বৈশিষ্ট্য আমরা উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে আমি যে পয়েন্টগুলো এখানে দেখলাম এই সকল উপকরণগুলো আমরা দেখে থাকি এই কারণে সেই সকল রাষ্ট্রগুলো উন্নত একটা পর্যায়ে যেতে সক্ষম হয়েছে তো বন্ধুরা আমাদের আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমরা এই অধ্যায়ের বাকি অংশগুলো নিয়ে কথা বলবো এই পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকো ধন্যবাদ সবাইকে